。好了，你的问题回答错了，所以你该受到惩罚。雪晴号称第一名媛，怎么会做出这么有失身份的事情、啊？听说她好像怀孕了，哦，怪不得了，一定是孕期综合症。你白天不是还说她很漂亮，你很喜欢吗？为什么不用她去对付丁海？我不想再提刚才那件事。丁海是很可恶，可是我更恨我自己。我不是跟你说过，不要傻乎乎的站在那儿被别人欺负，该反击的时候就要出手。我带你去那儿，就是想让你开始新的生活，坚强面对过去发生的事情。你说的倒容易，你跟他们是一伙的吗？就是因为你把我带到这儿，所以我才这么狼狈。段天乐。是你给他们机会，让我在众目睽睽之下，连最后一点自尊都没有了。刚才在台上，为什么不说？自从遇到你之后，我就没有一天太平过。我讨厌你，我再也不想见到你。我总不能让你光着脚吧？那你穿什么？十二点了，我终究只是十二点之后的灰姑娘。
，雪晴，雪晴，你走慢一点，当心孩子。别跟着我。雪晴，你听我说，花晴玲她是故意的，她是故意挑拨我们之间的感情，你不要上她的当。我亲眼看见你们在一起，亲耳听到你说的话。她故意设计我说那些话，她看到你在我身后了。那你为什么找她？是他在那里等我的，他要我重新再给他一次机会。他说跟你弟弟在一起是为了刺激我，让我嫉妒。他想破坏我们之间的感情，他想我回到他身边。结婚的事情先放一放，我要再考虑考虑，有什么结果我会告诉你。雪晴。这合同一式两份，这一份。经理小姐，这个支票呢，我就先收下。如果两个月内我们的香水要是销售正常的话，这五十万我全部如数退还给你。另外，我再给你按照银行利息的三倍来分红，好不好？那我就先谢谢钱老板了，我们合作愉快。合作愉快。那我先走了。好的。自己的第一份合同，终于可以生产自己的香水了。青林，你怎么那么冲动啊？啊，我我不是跟你说了吗？小心上当受骗，这怎么回事啊？啊，奶奶，我都想过了，这不冲动啊，绝对干不了大事儿，而且这个化工厂资料。我都是跟姐夫确认过没问题，我才决定签的。过了这村就没这店了。这么大的事儿啊，咱们不得把细节都推敲清楚了再签吗？我都是按照之前跟天朗的合同跟别人提的要求。奶奶，你不是一直说希望我可以独挡一面吗？现在你又不相信我了。嗯。有人吗？开下门。有人吗？里面有没有人？你找谁？哦，我哦，我找钱老板，他在吗？这家工厂倒闭了，钱老板携款逃跑了，你们是不是也被骗了呀？不可能，我前两天才在这里面签的约。是啊，是啊。你们赶快去报警吧，昨天公安局和工商局的人都来了，你看看封条都贴上了。老婆，老婆，今天怎么有空？你怎么打人啊？你干的好事儿。不是，我干什么了？你敢跟丁海勾结陷害青灵是吧？还利用不知情的我当中间人？你让我以后怎么去见青灵？奶奶是有个三长两短，咱俩就离婚。不是，你先等会儿。你刚才说的话我一句都没有听懂，你到底要说什么？你拿那些资料都是假的。是骗子，我花普的钱都被你骗光了。奶奶现在受不了打击，已经住院了。不可能，我提供的那些厂家的资料都是我亲自去调查过的，不可能有假。拿出证据来。哎，丁海，你今天最好把话给我说清楚，这到底是怎么回事？你到底想说什么？我给你的那些资料里面根本就没有一个姓钱的。是不是？我不知道你在说什么。你小子，我了解。我老婆现在要和我离婚，你最好跟我说实话。啊、嗯
我不过是找了两个厂家资料，跟你的那些资料一起给他的。我这也算搞鬼？丁海，你就是一个混蛋，你知道吗？那个姓钱的厂长，他就是个骗子，他现在骗了青林五十万，徐奶奶受不住打击，住院了，知道吗？他骗了青林五十万，还想赖账是吗？啊！我真不知道发生什么事，我赖什么账啊？青林真够笨的，想帮他都帮不成。嗯嗯、你这个人渣！你这混蛋，你下手也太狠了吧！姓钱的也太狠了，不过也算是碎了雪晴的心愿。跟奶奶生活了这么久，我都不知道，奶奶身体原来这么差，老年痴呆，都怪我。都怪我把奶奶气成这样，青林啊，你别这样，这件事不怪你，都怪我不好，是我说话不负责任，害你相信了那个姓钱的。对不起啊，青林，是我害了你跟奶奶，我该怎么办？奶奶，奶奶，奶奶,奶,奶,奶怎么了？医生，医生，奶奶，等一下，医生马上就来了。医生，你快看看我奶奶怎么了。丽丽，先帮我接一下。好。怎么样？没关系，是药物的作用，不用担心。毕竟年纪大了，受不了刺激，再加上压力大，才会心跳加速。所以啊。你们一定要为他减压，这样对他的病情康复才会有帮助。谢谢医生。哎，好。奶奶，放松，没事的。秦林，谁的电话？是法院的传唤电话，叫你十八号准时出庭。法院，你怎么惹上官司了？这回你满意吗？画面还不错，还不走？来了。这件事情我已经报了警，警察和工商部门都已经介入调查了。调查结果是这样的：这个钱老板确实是有这么一家小型工厂，但是由于经营不善，所以一直处于亏损状态，欠了很多钱。这次他骗了你们五十万，我相信他是资不抵债，所以才携款潜逃的。不过好在现在警方正在全力缉拿，相信以后。能够挽回损失，可是为什么偏偏被我赶上了呢？我提供给你的那些厂家的资料，都是我亲自去调查和经手过的。但是，丁海提供给你的另外的厂家，我想是他没有搞清楚，所以才。丁海，这么说，他是故意陷害我。青莲，丁海这小子除了野心大一点之外，他应该做不出那种绝情绝义的事情。所以这次，我相信他也是被那个钱老板给耍了。那我们现在该怎么办啊？只能等破案了。只是觉得太对不起奶奶了。嗨，这是哪？嘿，好久不见啊，好久不见了。嗯。
。嗯，熟度刚好。多吃点啊。今天我心情好，可以吃下去两份。你傻笑什么？只要你高兴。我做什么都值得。你确定好了吗？以后你不准正眼看青林那个女人。我发誓，所有女人我都不看。<笑>花言巧语。手给我。手链也扔了，戒指也扔了。我要跟你约法三章，你可以打我骂我，但是我们的定情信物你绝对不可以再扔掉。谁让你让我伤心了？那我们现在可以结婚了吗？嗯、不行，我呢还要再考验考验你。随时接受考验。嗯，放那儿我自己来，我手又没坏，别把我当废人啊！奶奶，我心里过意不去，你就让我喂吧。有什么过不去的？又不全是你的错。来，钱没了怕什么？再挣，没什么大不了的。我们祖孙俩合力，其利断金。谢谢奶奶。谁说我老糊涂了？还有医生说我痴呆，我看他老了痴呆不痴呆？嗯，你看奶奶今天不是挺挺清楚的吗？没事儿哦，我不让奶奶没事儿。奶奶，你一定要听医生的话，我会好好照顾你的。嗯，嗯，你呀、啊，别把奶奶当成病人来照顾，我自己行。小脸哭的，快去洗一洗，啊、哦，嗯，以后啊，不许总掉眼泪，奶奶看着心疼。那我去了，你多喝点。哎，奶奶，哎，今天气色好多了。哎，辛苦你了，丽丽。奶奶、嗯，这个怎么能怪你呢？要怪啊，就怪长青，还有那个骗子太可恶了。哦，还有啊，就是那个董事长夫人，太心狠手辣了。董事长夫人，嗯，就是那个正太的董事长夫人，段天朗的，可不就是他吗？段天朗的后妈，明明就是段天朗缠着青林不放，他倒好，颠倒是非。嗯去法院告青林纠缠不清，十八号还要给他开庭审理呢。你说什么？他告了青林？哎呦我的天哪！奶奶，这个女人，这是作孽呀！奶奶，作孽呀！这个奶奶，奶奶你别激动，奶奶，奶奶，奶奶。秦玲，奶奶知道你被告的事情了。哎，秦玲，秦玲，丽
丽丽，怎么了？为什么不进去？我也不知道自己这样做对不对，反正我已经一错再错了，也不怕多错一次。青莲怪我的话，就让他怪个彻底吧。到底发生了什么事？青莲为什么要怪你啊？段总经理，求你帮帮青莲吧。奶奶被我气病了。青灵，青灵，你来怎么样？还在里面呢。别急。来，青灵，先坐下。你放心，奶奶不会有事的啊。是我害奶奶这样的，都是我不好。我要是把奶奶害出个三长两短。可怎么办、啊？好了，不哭了，不哭了，不是说了吗？奶奶不会有事的啊，相信我。不哭了，不哭了。医生，怎么样了？病人已经稳定了。嗯、谢谢医生。静、哎、玲，坐。你怎么知道我们在这儿的？丽丽告诉我的。臭丫头，谁让她多嘴？我倒觉得她是个好人。行了，别担心了，你先躺下，我会守着你们的，再睡会儿啊。睡不着。你是在担心钱的事吗？我想好了，我把出狱的配方卖了，钱的事。应该就差不多了。出狱是你研制的第一款香水，对你来说意义非凡，还是不要卖了。秦玲，你再考虑一下跟我们正太合作的事情，反正你跟谁合作都是。我宁可把出狱的配方卖了，我也不想和你合作。到底是为什么呀？我以前跟你说的那些话，是不是根本就没往脑子里进呢？不但跟天朗纠缠不清，现在居然还破坏雪琴和他未婚夫之间的关系。既然你没有父母教，那我今天就教育教育你。这是我搜集的证据。以前碰瓷儿骗钱，你居然让天朗单独开出一条香水生产线给你。我要告你故意伤害和欺诈，是因为听海吗？那这样，我先把钱借给你，你还给银行，把房契拿回来还给奶奶，好让她安心。至于出狱，你要是真不愿意跟我们合作的话，没关系，我可以再帮你找合作社。不了。我不想再欠你太多。行了，别倔了，就当是为了奶奶吧。嗯。那，那我以后一定会还给你的。等我，等我把房契拿回来，就放在你那里做抵押。又抵押？你还没怕够啊？我信任你。就算了，这样，你随便找个东西放我那里抵押就可以了。这怎么能随便呢？你要是这样的话，我宁可不要你的帮忙。可是，我实在没有什么值钱的东西。秦岭，有了，我把花圃的租赁合同放在你那，虽然不值什么钱，但至少能证明我是有能力偿还的。好
好好，随便你吧。谢谢你。这样心安了吧？再睡会。你去叫车啊、哦，奶奶。你什么时候开庭啊？明天，放心吧，不会有事的。嗯，青林，奶奶呀，还有点事儿，你们先回去啊。哎，奶奶，你要去哪儿？我陪你一块儿去。你别把我当成病人，我现在都好了。你要是把我当成痴呆病人呢，我压力一定会更大呀。我不是这个意思，没事儿，放心吧，我自己的身体我自己知道，我就是去趟花鸟市场，一会儿就回来。行了，放心了，我走了啊，小心点啊，麒麟、啊，你就放心吧，放心吧，回去吧啊。丽丽，你没有告诉天朗。我被起诉的事吧？当然啦，这种理智我还是有的。要是段天老会去闹，那老妖婆还不知道怎么折磨你呢。其实，我真的，真的，挺羡慕段家姐弟俩的。你没事吧？脑子坏了？就那个老妖婆啊？哦，其实她对段家姐弟是真心好。如果我有这样一个妈妈，就好了。别想了，走吧，妈，我知道了。啊，徐奶奶，我让你撤销对青灵的诉讼。啊？您认识他？他是我的员工，你答不答应？您怎么会无缘无故的帮他呢？啊，可能您知道她是孤儿。哎呀，可是这个女孩她不好，您不知道。我不想听你说她的坏话，苏南，你对不起我们全家。我要你撤销诉讼抵债，这不为过吧？我撤销诉讼，您就可以原谅我了。我，我一辈子都不会原谅你的。我让你做点好事儿，让我少恨你一点儿。可是，我，我真的，青林是欣欣的好朋友。要不是为了欣欣啊，我也不会来找你。真的？那，欣欣让你来找我的，你到底答不答应？我答应，我答应，我当然答应。你告诉我，他现在好吗？他长多高了？他有没有男朋友啊？欣欣现在在国外读书呢，他有出息着呢。谢谢，妈妈，谢谢你把他教育的这么好。我告诉你，以后看在欣欣的面上，不要总为难青林做好了，然后我把那个床单也给您换过来。你
你动我床了？啊，我就换了床单。床垫呢？没动。以后别动奶奶床啊。啊，对不起啊，奶奶。啊，没事儿，没什么对不起的。奶奶，我告诉你个好消息，今天我收到法院的电话了，他说苏南不告我了。你怎么知道是苏南呢？是法院打电话说的呀。你也知道他叫苏南。嗯，我怎么可能知道？啊，哦，对了，你跟我来一下，奶奶找你有事儿。好。好像在哪儿见过，可是怎么想不起来了？会想起来的，收好了。您要送给我啊？嗯，这个我好像闻到过。不对，我一定闻到过这个香水。这是长月专门为他太太制作的香水，叫永恒。永恒，嗯，那他一定很爱他的太太。永恒，那有什么用？奶奶，奶奶，你怎么了？奶奶，你这是怎么了？那是个秘密，那是个秘密。清、啊、理就是心心，你就是心心。奶奶，你可别吓我啊！奶奶，这是怎么了？奶奶，我要把你爸爸怎么了做的香水送给你，你一定要把它保存好。我啊，怎么了？你就是长月的女儿，我的香的天赋就是继承她的。你要帮着她做香水，那骗人是小狗啊！不是，奶奶，你看着我，看着我。怎么啦？<笑>我告诉他了，我告诉欣欣了。他说，他帮助你做香水。你呀，安心吧，安心吧，安心吧，你就安心吧，安心吧。这是怎么了？奶奶病得那么重，我们都不知道，真是太大意了。我一定要把奶奶照顾好。是呀、啊，奶奶真的很疼你。他就连犯糊涂的时候，都把你当孙女。在奶奶清醒的时候，我一定要帮他找到欣欣。可是，一点消息都没有，咱们有什么办法？奶奶为我做了这么多，我却一点回报都给不了他。哎，秦玲，我觉得奶奶要是再犯糊涂，把你当成她亲孙女儿欣欣的时候，你就去演欣欣。我觉得这好歹对他也是个安慰，至少他在那一瞬间是幸福的，你觉得呢？只要是为了奶奶好的，我都愿意做。好啦，别担心了。
大小姐好。下个月初，酒店宴会厅有团体定位吗？大小姐，你终于要办酒席了，恭喜你！啊。我查了一下，下个月上旬日子都还不错，看能帮我轮哪天。下个月有点困难，但是没关系，找总经理商量一下，应该没问题。天朗人呢？他在宴会厅。和谁啊？飞进日化的金厂长。我还是不懂，既然香氛可以跟你合作。为什么香水要选择我们呢？要不是对方嫌我们正太资质不够，我还真舍不得把香水生产让给飞听呢。哦，这样，我等一下跟你说。一款香水的专利算不上什么潜力股。对了，要合作我也会选一家正式的调香机构合作。上次向你提议合作香氛，那是因为你们是正太。这么说吧，青灵虽然是个体，但是我段天朗是他身后的防线，您跟他合作不会有任何风险。你这话是代表你个人，还是代表正太？那就要看金厂长您怎么去想了。小家伙，要我放眼未来是不是？金厂长一向英明。好吧，找时间具体谈一下。好，金厂长。您不会后悔今天的决定。正太未来的主人，希望我们合作愉快。合作愉快。我送你。雪晴。嗯、你说的是飞艇日化，就是电视上天天做广告的那个飞艇。就是那个飞艇日化，他们决定了。要跟你合作，生产你的初浴，然后开始全国销售。哎、干嘛？痛啊！那就说明我不是在做梦了。段天朗，谢谢你，你真的说到做到，你真的是我的福星。我给，我我有话跟你说、啊。说吧，我在听。你抱着我没法说啊！谢谢你啊，你帮了我这么大的忙，我都不知道该怎么谢谢你了。谢什么呀？举手之劳。那怎么行？我说过了，我不想欠你的。你想想看，你想要什么，或者是希望我做点什么？嗯，只要不是太贵，我都可以答应的。随便怎么行啊？我现在一时半会儿也想不起来，这样，你能不能送我一个心愿？心愿，嗯，没问题啊。你想要什么心愿？我不是说了没想起来吗？这个心愿我暂时保留，以后想到再用。嗯。那我得设个有效期。小气鬼！我我推你了吗？我。我又不是故意的，躲什么呀？<笑>躲什么呀你？你远呀，查月，我知道应该要阻止他们，可是欣欣笑得这么开心，我怎么忍心打断他？我该怎么办？哇，原来你怕痒啊？啊？哦。上次我提议跟飞婷合作，你在董事会上当众反对，现在倒好，你自己把飞婷叫来合作。段天朗，你到底安的是什么心啊？我只是个中间人，帮飞天和徐奶奶他们牵线搭桥而已。你能得到什么好处？青云的感情。段天朗，你为了这个女人不务正业，这集团利益于不顾，我要把你这些都告诉爸。雪晴啊，我这么做。对于青灵和金厂长他们俩，只是顺水人情。在商场上，与人方便，就是为自己日后铺路。你也是生意人，你应该懂得其中道理。你少说了这么冠冕堂皇，我还不知道你这点小心思啊。段天朗，今天我就告诉你吧，就凭我跟丁海的关系，你跟青灵也不可能。不要再做那些无谓的努力了，让大家都难堪。雪清。
你现在依然是我最亲近的人，但我的私事，请你不要插手。你是说，我多管闲事呗？你也可以这么理解。你，我不会让你们这样下去的。雪晴，看着领口和腰线的设计都很别致，这个裙摆也是你喜欢的款式。雪晴，你在听我说话吗？我不想看。怎么了？不舒服吗？我没心情。你心情不好。是哪一个不识相的混蛋又惹我的宝贝生气了？你愿意帮我收拾他吗？当然，为了你我什么都愿意做，眉头都不会皱一下。天朗帮青灵牵线，飞艇日化跟青灵合作香水。天朗在做什么？净给你添堵。你会帮我破坏他们的合作吗？离职。怎么了？不愿意？这么做今后会有很多麻烦，很难收尾的。你刚还说眉头都不皱一下，怎么分分钟就反悔了？我不会让你白做的。一家美妆公司。我会送你一家美妆公司当报酬。我不需要这种回报。该给的我一定会给，该拿的你也不用客气。只要当你快要被青灵动摇的时候，想想你即将得到的。我不会动摇的，因为我知道你在等我。还有那家美妆公司。行了，今天不看了，我没心情。等你把一切搞定之后，我们再来看吧。给天朗打电话，我们只有在他面前大吵一架，他才会觉得我们真的闹掰了，这样我才可以顺利的接近青莲，进行你的计划。闹掰的时候，你一定演的逼真一点。天朗，天朗，公司还有事，我待不了太久，饭我就不吃了，有什么事说吧。以前如果有些误会和不愉快，希望我们翻过这一页，好好相处。为什么带孕妇来吃辣？吃。你看，天狼也不赞成你吃辣吗？他是我弟弟，他可以说，但你不行。我为什么不行？我是你未婚夫，未婚夫是为你好。你也知道是未婚夫，你又不是我丈夫。你有什么资格管我？拜托你认清自己的身份，别蹬鼻子上脸。好好好，别生气，别生气，对孩子不好。孩子，孩子，孩子，又是孩子。丁海，你今天给我说清楚，你跟我结婚是不是为了孩子？好了，雪晴，你想吃就吃吧，注意别过量。你别插嘴，你今天给我说清楚，你跟我结婚到底是不是为了孩子？无理取闹。无理取闹。对，青林最善解人意了。那你为什么跟他离婚呢？天朗在这会看笑话的。怎么了？天朗在，听你前妻，你不自在了？徐雪晴，我先走了。天朗，麻烦你送雪晴回家。你今天要是敢走，你就别回来了。
我知道你心情不好，我不想在这儿跟你吵。不许走！我知道你要偷偷摸摸的去找青灵了，是不是？他最好了，是不是？他最温柔、最善解人意了，是不是？对，青灵比你温柔、善良、善解人意，你连他的十分之一都比不上。我现在就是要去找他，你满意了吗？啊！我滚！你走啊！混蛋，你给我滚！志强。就算你不管肚子里的孩子，这里是公共场合，你是本城第一名媛，总该注意形象吧。你滚！你今天确实过分了。我是孕妇，那你也不能不讲道理。我现在需要的是安慰，不是跟我讲道理。我现在不知道该怎么安慰你。虽然我不喜欢他，但今天的事，确实是你不对。我知道了。你说他不会真的去找青灵吧？他为了分手，是怎么对待青灵的？他还有脸回去吗？好了别走，你听我说。说什么？说你不是故意害我被骗了钱？我是听长青说才知道出了那么大的事。当初是我要长青帮我整理资料的，你别怪他，我有很大的责任。丽丽他们夫妻已经够内疚了，你的损失，我会想办法帮你补回来。不用了。是我自己太冲动，我没有怪你。这点责任我自己可以担。你走吧。我不想走。你什么意思？青灵，我想待在这儿。你想干什么？哎，你别这样，有什么话起来说。青灵，你打我，你打我，我做了太多对不起你的事，我不是人，你打我。我向你忏悔，只要你能够消极原谅我，你怎么惩罚我都可以。你跟我说实话，你是不是跟段雪晴吵架了？跟你分开之后，我就彻底明白，你才是真正适合我的女人。这个世上，除了我妈之外，你是唯一珍惜过我的女人，是我自己不懂得珍惜。你不是说你已经不爱我了吗？所以你一定要跟我离婚。难道要我说是因为我妈才放弃你吗？你跟我妈的矛盾太深，我不想让她恨你。算了，这些都已经过去了，我们都已经离婚了。所以我才求你再给我一次机会。当初是我鬼迷心窍，现在我彻底醒悟了。青灵，我真正爱的人是你。我没有办法若无其事的跟段雪清结婚。这些已经跟我没有关系了。你不肯原谅我了？也对，我做了那么多过分的事情，我疼，我就在这儿。等到你原谅我，我再起来。就算我原谅你
我也不会再接受你了。那我就一直这么跪着。你威胁我，我不会再对你心软了。地方躲的。心碎了。像是会钻空子的人，你看我不是躲到屋檐下了吗？我会照顾自己，你去睡吧。林海，你快起来！啊、等你决定原谅我的时候，我再起来。我会在这里等你。善良，当初我怎么会舍得伤害你呢？我求你给我一个补偿你的机会，我会对你好，对你好。林海，我原谅你了，我原谅你了，你快起来！你真的原谅我了？我真的原谅你了，你快起来！不恨我了。我不恨你了，我求求你了，快起来！你愿意再给我一次机会？我求你了，你快起来，我给你机会。<笑>对不起，我起不来，我的腿没有知觉了。没事，你缠着我，我扶你起来。啊！
重新开始，好不好？先别说这个了，等你养好病再说吧。青灵，怎么回事？昨天晚上雨太大了，所以他……你给我出去！出去！你先出去吧。你，你出不出去你？你出不出去你？你哎呀，你你快出去吧！干什么呀你啊？我让你走。你跑这儿来干什么来了啊？你听见我说话了没有？你赶快走，你赶快给我走，这不需要你啊，这不需要你，你，你听见没有？对不起，奶奶，我不能听你的。什么？你说什么？我不想走，我要留在这里帮忙。帮忙？这不需要你，你赶快走。这是我赎罪的方式。赎罪？你还知道赎罪啊？你走不走啊？啊！你走不走你？你走不走你？你走不走？你走不走你？丁海，你你你你你到底想干什么呀你？我想重新回到青灵身边，跟他一起侍奉奶奶。奶奶，给我一次机会，我会让你们看到我的真心。真心。以为我们还会信任你吗？啊！我们经不起你这种折腾了。我告诉你，我永远也不会原谅你的。我知道，那就别原谅我。你马上给我走，奶奶。哟、哎，这什么情况呀？你一个有钱人家的女婿，怎么在这儿当苦力呀、啊？你不去杂志社了，一会儿就去。我跟你说，你最好离我们家长青远点儿，听见没？我们走。奶奶，赶快让他走啊！嗯丁海，丁海，你别干了，奶奶真的生气了。嗨，对不起，让奶奶生气了。我相信只要我坚持，奶奶会接受我的。你身体还没完全好，早点回去休息吧。你担心我？青灵，你对我还有感情，对不对？再给我一次机会，我们会幸福的。别这样，丁海。没关系，我会的，我会更努力。你给我的那些资料，之前检查过吗？怪我太大意。钱老板留下的都是假资料，虽然我已经报警了，警方也在全力侦查破案，但钱一时半会也追不回来。我要负很大一部分责任，钱的损失我会尽快想办法补偿给你
，丽丽那边，麻烦你帮我解释一下，以后还是一家人，请他别再针对我。下了班之后，我会再回来，别阻止我。金林，我介绍一下，这位是飞艇日化的金厂长。你好，不但是天才，还是美人嘛。天狼，怪不得你这么极力帮忙呢，原来也不是全无好处嘛。啊，朋友之间帮忙有什么好处？确实金童玉女，很般配呀、啊。你伯父可以放心喽，金厂长，您可千万别在我伯父面前乱说话。不会的，金厂长，花圃您觉得怎么样？秦玲，今天考察过花圃之后，我对你更有信心了。我们好好合作吧。谢谢金厂长。天朗，我还要到花田去看一下。好，那我一会儿去找你。好。经理，丁海来找过你吗？你怎么这么问啊？他跟雪晴吵架了，看雪晴的样子，这回他们好像真的要分手。分手？这么严重啊？丁海说，雪晴没有你好，想要回到你的身边，雪晴就炸了。真的这么说？我真的很担心他会来找你。原来丁海真的要跟段雪晴分手了，他没有骗我。经理，还生气啊？到底是不是爷们儿啊？我给你道歉，我给你道歉还不行吗？你是我唯一的朋友，难道我要像哄女人一样哄你吗？你有拿我当朋友吗？丁海，你没有朋友。我跟秦林又和好了，我不知道要反复多少遍。你自己愿意啊？走到这一步，我还能不愿意吗？长青，我已经挨了你两拳，你能消气了吗？不能。那我也不能白挨两拳。你们俩这么大人了，打什么架呀、啊？谁说的？我们一起打别人，打输了吧？你看那些伤。<笑>我说你们两个，怎么也不问问我们伤的怎么样？那你们和好了吗？那个，青玲，我告诉你一个好消息，下周我们杂志社的百对新人婚礼用花，我们帮你争取过来了。真的？一百对新人啊？那可是大生意啊！你们，我跟丁海，主要是他。秦岭，来得及准备吧？一百对新人，当然，我得好好算算。笑什么呢？咱们赶紧回去，别玩了。为什么呀？我还没下班呢。哎呀，走吧。你去哪儿呀？哎，走走走。秦岭，我，哎呀，你别推我。我知道这些订单离你被骗的还差很多，但我会继续拉单子。无论如何，我会把你的损失弥补回来。我可以抱你一下吗？
我又要伤害你。喝酒呢，你快去睡觉吧，别管我了。你有心事？你出来上厕所，你赶紧去吧。跟正太那女儿结婚的事儿不顺利是吗？谁说不顺利？我跟雪清好得很。谁说不顺利了？我跟雪清的婚礼一定会如期举行。你的香水梦终于要实现了，是我们的香水梦。奶奶，要是没有你，怎么会有我的梦想？嗯，我们的。<笑>今天晚上睡觉前呢，最好把所有的材料都准备好了，千万不要漏掉什么。我知道了，段天老说了，除了香水的配方，我什么都不用带，他都已经准备好了。嗯、他说他昨天就已经帮我放到包里了，现在什么都不用担心，明天就等着跟我庆祝吧。<笑>是啊，你在那儿鬼鬼祟祟的干什么呢？啊。呃，呃，没打扰到你们吧？我给你们倒了两杯水，谢谢。你们聊。还要住到什么时候啊？奶奶，你不觉得丁海和之前不太一样了吗？都改不了知识，也不知道他要干什么。奶奶，请你说在包里。向我拍胸脯打包票，我很期待和力宝的项目，希望我们合作愉快。这才是我人生中的第一份合同，我真正的开始。我送你进去吗，天朗，我真的是麻烦你挺多的了。有机会我一定还给你。行了，这话你说了太多遍，我不想听。就趁现在这个机会把话说清楚，我不想再揣测你到底是什么心思了。
是这么反反复复的吧？会在这里，不关你的事。丁海，你别忘了，你和雪清马上就要结婚了。我和雪清不会结婚的，我们已经分手。你没看见吗？我们分手的时候，你也在场。秦玲不需要跟你解释，走吧。你还我警告你，秦玲和雪清，你敢伤害其中任何一个人，我对你不客气。我才要警告你，不准对秦玲不怀好意，她是我的女人。秦玲，为什么他送你回来？他对你还没有死心，你这什么表情？我们已经离婚了，我不是你的女人，你没有资格管我。我们不是已经和好了吗？你不是答应重新接受我了吗？你后悔了？为了那个有钱的公子哥，你后悔了？我和他在谈工作。我没有必要跟你解释这个，丁海。我从来都没有说过会重新接受你。你什么意思？耍我？报复我？我不是已经跟你道过歉了吗？我现在很忙，我没有时间考虑这些。你在赶我走，原来我又一厢情愿了。放心，我不会再多管闲事，不会再耽误你，不会再犯傻惹人厌。怎么了，大少爷？谁又惹你了？你和丁海到底怎么回事？那次吵完架之后就没有和好吗？每次你提到丁海，我就知道跟青灵有关系。这一次又是因为什么？丁海真的去找青灵了？那又怎么样？你们到底在搞什么鬼？请注意你的措辞。你现在就给我解释清楚。为什么每次一关系到青灵？你就都把我当成敌人，我真不知道还能忍你几次。给我解释！我段雪清要的男人，可能会被抢走吗？丁海是逃不出我的手掌心的，无论他现在跟谁在一起。到最后，都会回到我的身边，跟我在一起
。这个解释你满意吗？下一次不要再因为青灵找我麻烦。你们不找青灵麻烦，我就不会找你们麻烦。你会帮我破坏他们的合作吗？我会送你一家美妆公司当报酬。只要当你快要被青灵动摇的时候，想想你即将得到。我不会动摇的，因为我知道你在等我。嗯、丁哥，你今天怎么有空请我喝咖啡啊？这是这张照片，我也是无意中得到的。我怀疑飞婷现在要生产的这款香水的配方都是剽窃。这消息也太火爆了，丁哥，能不能把照片发给我？好，我把照片发给你。好，你欠我一个人情。飞婷这次新产品主打的卖点是国内自主生产的最好的香水。嗯，请问自称最好的自信来源是什么？就是我身边的这位青灵小姐，她从小就接触鲜花和香水。我第一次闻到她调制的香水时，还以为遇到了骗子，因为那完全就是国际大牌的味道。初遇不仅是飞婷和青灵小姐的第一次相遇，也将是消费者和国产品牌香水真正相识的开始。青灵小姐。这个香水是您亲手调制，而不是抄袭或者复制的吗？这个当然是我亲自调制的。这位记者朋友，你的提问是在质疑我们。香水初遇已经有厂家申请了专利注册，而且即将开始投放生产。如果说是原创，没有说服力吧？状况，飞婷还会继续跟青灵小姐合作吗？我现在还不知道具体发生了什么事，不过我可以保证，飞婷绝不会剽窃或复制他人配方和产品，这是我们飞婷的一贯原则。等我们查清楚之后，一定会开记者会向大家说明情况的。今天的记者会就到这里，谢谢大家。简直丢人丢到家了！天朗，我飞婷今天受损的不是那点钱。而是信誉，一家企业的信誉有多重要，你应该清楚吧？这件事儿我不会就这么算的。金厂长，您先消消气。这件事情是我挤的头，我一定会负责到底。您相信我，我一定会查明事情的真相，给您和飞婷一个交代。我们先走了。你没事吧？初遇真的是我亲自调配的，我真的没有剽窃别人。我知道。可为什么别人都不相信我呢？我只是想做一个好的香水，怎么就这么难呢？我相信你。我说过，我一定会把整件事情查清楚。我相信你，你也要相信我。我相信你。青灵，我看新闻了，怎么回事啊？奶奶都知道了？没有，我把网给断了，奶奶暂时还不知道。这就是药品出狱啊，跟你的出狱很像吧？岂止像，根本就是一样的。到底是怎么回事啊？这明明是你研制的香水，为什么别的厂家会知道所有的配方呢？要说巧合也不可能啊！是不是有人看见你的配方了？不可能
，我的配方只有奶奶一个人知道，奶奶也不可能给别人看呢。是不是有人偷了配方啊？可是花圃就只有你和我，还有奶奶，谁会偷我的配方呢？还有丁海呢？他今天怎么没有来啊？是不是他偷了配方不敢来了？是我把他撵走的，不然他还是会来的。奶奶撵他走，他都不走。你赶他走，他就走了。反正我觉得不太对劲。他看见段天朗把我送回来，所以就误会了。那如果不是他的话，那初雨到底是怎么回事？喂，秦岭。这是怎么回事啊？我看到新闻了。嗯，你知不知道我的出狱配方是怎么泄露出去的？你什么意思？你怀疑我？你怀疑是我嫖妓你的配方？哼，我要这些东西有什么用？我又不生产香水。可是，我们花圃除了我、丽丽、奶奶，只有你这个外人来过。还有段天朗呢？如果我是外人的话，那他就更是个外人了。对，段天朗的嫌疑最大。他不是一直想要你生产的出狱吗？不，不可能是他。我想起来了，你之前去找企业谈合作的时候，不是给了他们一些样品吗？会不会在那个时候，被他们仿制了同款的香水？会吗？只有这个可能了，没事了，就这样吧。他怎么说？不是他，他说是我去送样本的时候泄露出去的。哎，我怎么这么蠢呢？怎么样？商标是注册过的，专利、许可证等手续都很齐全，没有任何破绽。不可能没有破绽的。公司的情况呢？我查过了，所有的一切都没有问题。只不过，我在那里碰到了一个熟人。谁？丁海。丁海，我去调查的时候，刚好碰到丽倩的经理送他出来。你能确定是丁海？总经理，我还没有老眼昏花呢。丁海，我能认错吗？丁海为什么会去丽倩公司？这跟初遇的泄露会不会有什么关系？这么清闲到我办公室来，你很希望我忙吗？想看到我为出狱的事情忙得焦头烂额？段天朗，你没事找事儿是吧？我问你，那天在川菜馆，你们两个吵架，是故意在我面前演戏吗